பார்க்க போறோம் தட் இஸ் எல்ஆர் ஜீரோ கிராமர் எல்ஆர் ஜீரோ கிராமரோட பார்ஸ் டேபிள் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம் பார்ஸ் டேபிள் வச்சு என் கொடுத்திருக்கிற கிராமர் வந்து எல்ஆர் ஜீரோவா இல்லையாங்கிற விஷயம் நம்ம எப்படி சொல்ல போறோம்னு பார்க்க போறோம் சோ ரொம்ப பொறுமையா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பேசிக்கான எக்ஸாம்பிள் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி படிப்படியா காம்ப்ளிகேட்டட் எக்ஸாம்பிள் வரையும் பார்க்க போறோம் சோ வீடியோ புரியல அப்படின்னா ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் பாருங்க அப்ப ஏன் பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயம் புரிய வந்துடும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கு இங்க எழுதிப்போம் சோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் எப்போதுமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஆக்மெண்டட் கிராமர் எழுதுவோம் ஆக்மெண்டட் கிராமர்னா என்ன சார் சோ ஆக்மெண்டட் கிராமர்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் எனக்கு ஸ்டார்ட் சிம்பிள் என்ன ஏல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஆக்மெண்டட் கிராமர்ல என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அடிஷ்னலா ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அது என்னன்னு வேணா வச்சுக்கலாம் ப்ராப்ளமே இல்லை சோ ஏ டேஷ்னு வேணா ஏ டேஷ்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்னு வேணா எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க சோ எக்ஸ் கியூஸ் மீ ஏ சோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எப்போதுமே என்ன எழுதணும்னா புது வேரியபிள் கிவ்ஸ் மீ மை ஸ்டார்ட் சிம்பிள் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஸ்டார்ட் சிம்பிள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல புது வேரியபிள் தென் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் வைக்கணும் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எல்ஆர் ஜீரோ கிராமரை பொறுத்த வரையும் எல்லா இடத்துலயும் டாட் வரும் ஸோ எக்ஸ் கியூஸ் மீ டாட் ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்பெல்லாம் டாட் வருதோ எப்பெல்லாம் ஒரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடி டாட் வருதோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டாட் பிஃபோர் வேரியபிள் ஸோ டாட் பிஃபோர் வேரியபிள் இருந்தா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் எக்ஸ்பேண்ட்னா என்ன சார் எக்ஸ்பேண்ட்னா ஒண்ணுமே இல்லை இப்ப டாட் ஏன் இருக்குன்னா ஏயோட ரிலேட்டட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் என்ன இருக்கு அதையும் எழுதணும் ஸோ ஏ கியூஸ் மீ பிசி ஸோ ஏ கியூஸ் மீ BC இப்படின்னு எழுதுனா பத்தாது அகைன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பி கி முன்னாடி ஒரு டாட் ஸோ என்ன பண்றோம் பி கி முன்னாடி ஒரு டாட் வச்சுக்கிறோம் திரும்பவும் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் ஏ ஸ்டார்ட் சிம்பிள் ஏ ஸோ புதுசா ஒரு சிம்பிள் ஆட் பண்றோம் எக்ஸ் எக்ஸ் கியூஸ் மீ மை ஸ்டார்ட் சிம்பிள் ஸ்டார்ட் சிம்பிளுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் அகைன் என்ன பண்ணும் ஒரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் வந்தால் மட்டும் அந்த வேரியபிளோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் எழுதணும் எழுதும் போது கரஸ்பாண்டிங்கா ஒரு டாட் வச்சுக்கணும் ஃப்ரண்ட்ல சோ டாட் பிசி வச்சுட்டேன் இப்ப அகைன் என்ன பண்ணும் பி கி முன்னாடி ஒரு டாட் வந்திருக்கு சோ பி ஏ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் சோ பி ஏ கியூஸ் மீ டி சோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் நான் எங்க எழுத போறேன் பி கியூஸ் மீ டின்னு எழுதுனா பத்தாது முன்னாடி ஒரு டாட் வைக்கணும் சோ பி கியூஸ் மீ டாட் டி நெக்ஸ்ட் சார் சி கியூஸ் மீ சி இங்க எழுதணுமா எழுத தேவையில்லையா சி கியூஸ் மீ சி எழுத தேவையில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன் தேவையில்ல ஏனால் நம்ம எந்த வேரியபிளுக்கு முன்னாடி டாட் வருதோ அதை மட்டுமே எழுதுவோம் மற்றபடி எந்த வேரியபிள்ஸையும் எழுத மாட்டோம் இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல என்ன பண்ணும் ஆக்மெண்டட் கிராமர் எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் கியூஸ் மீ டாட் ஏ எழுதணும் ஸோ ஏ கி முன்னாடி டாட் இருக்கிறதுனால ஏ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் அகைன் பி கி முன்னாடி டாட் இருக்கிறதுனால பி ஏ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் ஸோ இங்கே ஒரு டாட் போட்டோம் ஆனால் சியை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணல ஏ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணல ஏன்னா சி கி முன்னாடி டாட் வரலை ஸோ இதான் என்னோட டயக்ராமில் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஓகே இது என் டயக்ராமோட ஸ்டேட் என்ன நேம் வேணுமோ நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஐ நாட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னு கவனிங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் இப்போ டாட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ டாட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இங்கே கேபிட்டல் ஏ டாட்டுக்கு அப்புறம் கேபிட்டல் பி டாட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்மால் டி ஸோ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டேட் ஐ நாட்லேருந்து டிரான்சேஷன்ஸ் வரையணும் எந்த சிம்பிளில் டிரான்சேஷன் ஸோ டாட்டுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி டிரான்சேஷன் ஸோ இங்கே டாட்டுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு ஏ இருக்கு ஸோ டாட்டுக்கு அப்புறம் ஏ இருக்கிறதுனால ஏல ஒரு டிரான்சேஷன் தென் டாட்டுக்கு அப்புறம் பி இருக்கிறதுனால பியில ஒரு டிரான்சேஷன் டாட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்மால் டி இருக்கிறதுனால டியில ஒரு டிரான்சேஷன் ஸோ ஏ ஏ பி டி எடுத்தோம் சி எடுக்கல ஏன்னா டாட்டுக்கு அப்புறம் இம்மிடியேட்டா என்ன இருக்கும் அது டெர்மினலா இருக்கலாம் நான் டெர்மினலா இருக்கலாம் என்ன இருந்தாலும் அதுல ஒரு டிரான்சேஷன் ஸோ டாட்டுக்கு அப்புறம் ஏ இருக்கிறதுனால ஏல டிரான்சேஷன் டாட்டுக்கு அப்புறம் பியில இருக்கிறதுனால பியில டிரான்சேஷன் டாட்டுக்கு அப்புறம் டி இருக்கிறதுனால டியில டிரான்சேஷன் இப்
ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடும் எக்ஸ் கிவ்ஸ் மீ டாட் ஏ ப்ரொடக்ஷனில் நான் ஏ ஏ பார்த்துட்டேன் எனக்கு கிடைக்கிற ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன எக்ஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏ டாட் ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கிறது எக்ஸ் கிவ்ஸ் மீ ஏ டாட் நீங்கள் எப்போ ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படின்னா எப்போ உங்கள் டாட் வந்து ரைட் மோஸ்ட் எண்டில் இருக்கும் உங்களோட டாட் வந்து ரைட் மோஸ்ட் எண்டில் வந்துட்டால் அங்கே ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ஸோ இங்கே டாட் ரைட் மோஸ்ட் எண்டில் வந்துருச்சு அதை ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வேணாம் ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் ஓகே திரும்ப இங்க வரும் ஏ கிவ்ஸ் மீ டாட் பிசி நான் பி ஏ பாத்துட்டேன் அப்ப இந்த டாட் என்ன ஆகும் இங்க இருக்கிற டாட் இங்க பி கியூ சி கியூ நடுவுல போயிடும் அப்ப என் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன ஏ கிவ்ஸ் மீ பி டாட் சி இதோட நிப்பாட்ட கூடாது நல்லா கவனிங்க ஸோ பி பார்த்தோம் அதனால எனக்கு ஏ கிவ்ஸ் மீ பி டாட் சி கிடைச்சிருச்சு அகெயின் சிக்கு முன்னாடி டாட் இருக்கு தட் இஸ் ஒரு வேரியபிளுக்கு முன்னாடி டாட் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணும் சி அகெயின் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் சோ சியோட ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன சி கியூஸ் மீ சி சோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல நம்ம இங்க எழுதிக்கிறோம் சோ சி கியூஸ் மீ ஸ்மால் சி சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் போடுறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது கொஞ்சம் பெக்யூலியரா கொஞ்சம் வேகா இருக்கும் நான் ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ரொம்ப கிளியர் ஆயிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் திரும்ப ஒரு டைம் ஃபுல்லா பண்ணிட்டு ஃபுல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ என்ன பண்ணணும் சிக்கு முன்னாடி ஒரு டாட் இருக்கு அதனால சியோட எக்ஸ்பென்ஷன் சி கியூஸ் மீ டாட் சி ஸோ இந்த ஸ்டேட் முடிஞ்சிச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பி கியூஸ் மீ டாட் டி ஸோ பி கியூஸ் மீ டாட் டில டிஏ பார்த்துட்டு அப்போ இந்த டாட் என்ன இங்க இருக்கிற டாட் இந்த சைடு போயிடும் அப்போ என் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன ஆயிடும் பி கியூஸ் மீ டி டாட் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகே இதை ஃபர்தராக நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா டாட் ரைட் மோஸ்ட்ல இருக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா டாட் ரைட் மோஸ்ட்ல இருக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆனால் இதை என்னால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டிரான்சிஷன் இதுல இருந்து என்னென்ன டிரான்சிஷன் எழுதணும் டாட்டுக்கு இமீடியேட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல என்ன இருக்கோ அது எல்லாத்துலேயும் டிரான்சிஷன்ஸ் டாட்டுக்கு இமீடியேட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல கேபிட்டல் சி இருக்கு ஸோ கேபிட்டல் சி அகெயின் டாட்டுக்கு இமீடியேட் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ஸ்மால் சி இருக்கு ஸ்மால் சி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் சில என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஏ கியூஸ் மீ பி சில நான் பிஏ பார்த்துட்டேன் இப்போ சியும் பார்த்துட்டேன் அப்போ இந்த டாட் என்ன ஐநூறு இங்கே இருக்கிற டாட் இந்த சைடு போயிடும் அப்போ என் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன இருக்கும் ஏ கியூஸ் மீ பி சி டாட் ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கிது ஏ கியூஸ் மீ பி சி டாட் ஸோ இங்கே டாட் ரைட் டென்ல வந்துருச்சு இதோட நிப்பாட்டிடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் சி கியூஸ் மீ டாட் சில நான் சியை பார்த்துட்டு இருந்தது ஸ்மால் சியை பார்த்துட்டேன் அப்போ இங்கே இருக்க டாட் இந்த சைடு மூவ் ஆகிடும் அப்போ என் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் என்ன ஆகிடும் சி கியூஸ் மீ ஸ்மால் சி டாட் ஸோ இங்கேயும் என் டாட் வந்து ரைட் ஹேண்ட் கார்னர்ல வந்துருச்சு ஸோ நான் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஸோ எப்போ ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னா டாட் ரைட் மோஸ்ட் எண்டில் வரணும் தென் அடிஷ்னலாக நீங்கள் எல்ஆர் ஜீரோ எஸ்எல்ஆர்லலாம் செக் ஒன்று பண்ணலாம் என்ன செக் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ இங்கேயும் வந்திருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே ஏ கியூஸ் மீ பிசி இருக்கு ஸோ ஏ கியூஸ் மீ பிசி வந்துருச்சு பி கியூஸ் மீ தி பி கியூஸ் மீ டி சி கியூஸ் மீ சி சி கியூஸ் மீ சி ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கிற அனைத்து ப்ரொடக்ஷன் ரூலும் வந்திருக்கணும் அடிஷ்னலாக டாட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூலோட எண்டில் இருக்கணும் இதை நல்லா ஏன் வச்சுக்கோங்க செக் பண்ண என்ன பண்ணணும் உங்ககிட்ட கொஷினில் இருக்கிற அனைத்து ப்ரொடக்ஷன் ரூலும் ஃபைனலாக ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்ல வந்திருக்கணும் அந்த ஸ்டேட்ஸோட ரைட் அண்ட் எண்ட்ல டாட் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கேயுமே பி கியூஸ் மீ டி இருக்கு அப்ப இதோட நிப்பாட்டிடலாம் அது கிடையாது ஏன்னா இங்க டாட் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு எப்ப வந்து என் டாட் எல்லா ப்ரொடக்ஷன் ரூல்லையும் ரைட் எண்ட் கார்னர்ல வருதோ அப்பதான் நான் ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஓகே இப்ப நம்ம ஸ்டேட் வரைஞ்சிட்டோம் இப்ப இந்த ஸ்டேட்ட நேம் பண்ண போறோம் சோ இதுக்கு ஐ நாட்டு பேர் கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஐ ஒன்னு கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஐ டூன்னு கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஐ த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஐ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஐ ஃபை சார் இந்த நேமிங் நாங்கள் எப்படி வேணா கொடுக்கலாமா எப்படி வேணா கொடுக்கலாம் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது உங்க விருப்பம் நீங்க எப்படி வேணா கொடுக்கலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் பாருங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களா தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா போக போக புரிஞ்சிடும் ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னா இங்கெல்லாம் உங்க ப்ரொடக்ஷன் ரூல் வந்திருக்கோ வித் டாட் அட் ரைட் அண்ட் அதெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் எங்கெல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ இது ஒரு 
டாட் வந்து ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்தா அதான் அக்செப்டிங் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் மற்றபடி இருக்க ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் ரெடியூஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லுவோம் மீதி இருக்கிற நடு ஸ்டேட்டை பத்தி வரி பண்ண வேண்டிய தேவையே இல்லை அதை வந்து இக்னோர் பண்ணிடலாம் இப்ப இதோட பார்ஸ் டேபிள் பாக்கலாம் இதோட பார்ஸ் டேபிள் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவோம் ரஃபா சொல்றேன் இன்னும் நம்ம டீட்டெயில்டா ரெண்டு கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் ஸோ பார்ஸ் டேபிள்ல என்ன இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன் இருக்கும் தென் கோ டூ இருக்கும் ஸோ மொத்தம் இந்த மாதிரி மூணு விஷயங்கள் இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் ஆக்ஷன் கோ டூ ஸோ ஸ்டேட்ல மொத்தம் நமக்கு என்ன ஸ்டேட் இருக்கு ஐ ஜீரோ ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீ ஐ ஃபோர் ஐ ஃபைவ் தென் ஆக்ஷன்ல என்ன எழுதணும்னா எல்லா வேரியபிள் எழுதக்கூடாது எல்லா டெர்னல் எழுதணும் ஸோ நல்லா நேரம் வச்சுக்கோங்க ஆக்ஷன்ல எல்லா டெர்னல் எழுதணும் கோ டூல எல்லா வேரியபிளும் எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கோ டூ முடிச்சிடலாம் கோ டூல வேரியபிள் எனக்கு என்ன என்ன இருக்கு கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் சி தென் டெர்னல் என்ன ஸ்மால் டி ஸ்மால் சி ஸோ டெர்னல் என்ன ஸ்மால் டி ஸ்மால் சி அடிஷ்னலா டாலரும் எழுதணும் ஸோ என்னென்ன டெர்னல் உங்களுக்கு இருக்கோ அது பிளஸ் அடிஷ்னலி டாலரும் எழுதணும் ஓகே இப்ப நம்ம பார்ஸ் டேபிள் வரைஞ்சிட்டோம் இப்ப இதுக்குள்ள என்ட்ரிஸ் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும் போது புதுசாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் போக போக புரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டேட் ஜீரோவில் இருக்கேன் எங்கே இருக்கேன் ஸ்டேட் ஜீரோவில் இருக்கேன் ஸோ ஸ்டேட் ஜீரோவில் இருக்கும்போது கேபிட்டல் ஏ வந்தால் நான் எங்கே போகிறேன் ஸ்டேட் ஒன்னுக்கு போகிறேன் ஸோ ஸ்டேட் ஜீரோவில் இருக்கேன் கேபிட்டல் ஏ வந்தால் எங்கே போகிறேன் ஸ்டேட் ஒன்னுக்கு போகிறேன் ஸோ அப்போ கேப் ஸ்டேட் ஜீரோவில் இருக்கேன் கேபிட்டல் ஏ வந்தால் நான் எங்கே போயிடுறேன் ஸ்டேட் ஒன்னுக்கு போயிடுறேன் ஸோ ஒன்னுங்கிற நம்பர் சும்மா போட்டுலாம் ப்ராப்ளமே இல்லை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஜீரோவில் இருக்கு கேபிட்டல் பி வந்தா எங்க போற ஸ்டேட் டூக்கு போறேன் ஸோ ஸ்டேட் ஜீரோல இருக்கும்போது கேபிட்டல் பி வந்தா ஸ்டேட் டூ ஸோ ஸ்டேட் ஜீரோ கேபிட்டல் பி வந்தா நான் எங்க போயிடுறேன் ஸ்டேட் டூக்கு போயிடுறேன் தென் ஸ்டேட் ஜீரோல இருக்க ஸ்மால் டி வந்தா நான் எங்க போறேன் ஸ்டேட் த்ரீக்கு போறேன் ஸோ எங்க போறேன் ஸ்டேட் ஜீரோல இருக்கும்போது ஸ்மால் டி வந்தால் ஸ்டேட் த்ரீ இப்ப ஸ்டேட் ஜீரோ ஆக்ஷன்ல ஸ்மால் டி வந்தா நான் எங்க போறேன் ஸ்டேட் த்ரீக்கு போறேன் ஆனா இங்க ஆக்ஷன் எழுதும் போது மட்டும் ஆக்ஷன் கேன் பி எதர் ஒன் ஆஃப் த டூ ரெண்டு ஆக்ஷன் இருக்கலாம் ஒன்னு வந்து ஷிஃப்ட் செகண்ட் ஆக்ஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஸோ நீங்க ஆக்ஷன்ல எழுதும் போது மட்டும் வெரி த்ரீன்னு எழுதாதீங்க ஷிஃப்ட் த்ரீன்னு எழுதுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் ஷிஃப்ட் பண்றேன் ஸோ எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போறேன் ஷிஃப்ட் த்ரீ தேர்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போறேன் ஸோ ஆக்ஷன்ல எழுதும் மட்டும் எஸ் த்ரீன்னு எழுதணும் ஓகே ஐந்த ஐ நாட்டோட கதை முடிஞ்சிச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் ஐ ஒன் கதைக்கு போகலாம் ஸோ ஐ ஒன் என்ன ஒன்றுமே இல்லை அங்கேருந்து ட்ரான்சிஷன் வெளியே எதுவுமே போகல இது என்னோட அக்செப்டிங் ஸ்டேட் ஸோ அக்செப்டிங் ஸ்டேட்டை ரோ வந்து ஒன் ஆக்ஷனில் வந்து டாலருக்கு நேராக எழுதிடுங்க ஸோ டாலருக்கு நேராக என்ன எழுதுறீங்க அக்செப்டுன்னு எழுதிடுறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஐ ஒன் கதை முடிஞ்சிச்சு இப்போ ஐ டூக்கு வரலாம் ஐ டூவில் என்னென்ன ட்ரான்சிஷன் ஒன்று வந்து கேபிட்டல் சி இது வந்து ஸ்மால் சி ஸோ குழப்பிக்காதீங்க இது வந்து சின்ன சி மேல இருக்கு கேபிட்டல் சி ஸோ கேபிட்டல் சில நான் எங்க போறேன் ஐ ஃபோர்க்கு போறேன் ஸோ ஸ்டேட் டூல இருக்கேன் ஸ்டேட் டூல இருக்கும்போது கேபிட்டல் சிக்கு நான் எங்க போறேன் ஐ ஃபோர்க்கு போறேன் ஸோ ஸ்டேட் டூல இருக்கும்போது கேபிட்டல் சி வந்தா ஐ ஃபோர்க்கு போயிடுறேன் இதே ஸ்டேட் டூல இருக்கும்போது ஸ்மால் சி வந்தா நான் எங்க போறேன் ஐ ஃபைவ்க்கு போறேன் ஸோ ஸ்டேட் டூல இருக்கும்போது ஸ்மால் சி வந்தா நம்ம எங்க போறோம் ஐ ஃபைவ்க்கு போறோம் அப்ப எப்படி எழுதணும் ஷிஃப்ட் ஃபைவ் ஸோ ஆக்ஷன்ல எழுதும் போது எஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதணும் ஸ்டேட் டூ முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் த்ரீக்கு வாங்க ஸோ ஸ்டேட் த்ரீ என்னது உங்களோட ரெடியூஸ் ஸ்டேட் ஸோ நல்லா கவனிங்க ஸ்டேட் த்ரீ என்னது உங்களோட ரெடியூஸ் ஸ்டேட் ஸோ ரெடியூஸ் ஸ்டேட் வந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக டேக்கிள் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னே உங்ககிட்ட இருக்க ப்ரொடக்ஷன் ரூல் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் ரூல் இருக்கோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்போ இது பி கிவ்ஸ் மீ டி எந்த ப்ரொடக்ஷன் ரூல் செகண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல் ஸோ இது வந்து ரெடியூஸ் டூ தென் சி கிவ்ஸ் மீ சி வந்து ரெடியூஸ் த்ரீ Then A gives me B, C வந்து ரெடியூஸ் ஒன் ஓகே இதை சப்ஸ்கிரிப்டா எழுதிக்கோங்க இப்போ நம்ம எங்க இருக்கும் ஐ த்ரீ ஸ்டேட் த்ரீல இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் த்ரீல வரும்போது நான் என்ன பண்றேன் என்னோட ரெடியூஸ் ஸ்டேட் அது ஸோ ரெடியூஸ் ஸ்டேட் இருந்தால் கண்ணு மூடிட்டு ஆக்ஷன்ல எவ்வளோ காலம்ஸ் இருக்கோ எல்லா
reduce 3, reduce 3. So, you will have the sparse table. So, in the sparse table, in the action, in either cell, one shift, one reduce. That is, shift bar reduce, same the reduce bar reduce, same the given grammar is not L R 0. So, null and ammo chicken. Unga guitar come both conflict. The other conflict in solo shift reduce conflict in the alum seri. La reduce reduce conflict in the alum seri. The given grammar is not L R 0. Nya namari la L R at least single single entry the arca prechene. Nama single single entry vara the example mujanum park conference. So, the male otomo rumbo rumbo simple an example quick out them. In a pannan sulra, step number one le, augmented grammar. Augmented grammar na inna, additional or variable introduce pannan rin, this variable gives me dot of start symbol. Adhi kapurun dot inga laa varu dho, adhi right hand side le variable rindha, adhi expand pannan. Dot a vandha yin ala a expand pannan irukon. Again dot b vandha yin ala b a expand pannan irukon. Okay. So further on inna pannu, dot ikku right hand side le irukura, oru oru variable on the seri, illa terminal on the alum seri, adhi le transition. So, transition is for every RHS of dot. So, you can mark the key points. So, dot is right hand side, variable is not the same, terminal is not the same, that is expand, transition is not the same, A, B, D. Next, on A is not the same, the dot is not the same, so X gives me A dot. The further on is not the same, this is the same, the dot is not the same, A gives me B dot C. So, C is the same dot on the end, C is the same dot on the end. Again, further on, here again, C is the same dot on the end, A gives me B, C dot on the end. In the state, what is the same dot on the end? Dot on the end, B is the same dot on the end, C is the same dot on the end. That is the meaning. Then again, small c is the same, C gives me small c dot. Then, what is the same dot on the end? Small c is the same dot on the end. Finally, in the D-transition, B gives me D dot. So, in the diagram, we will arrange it. In the diagram, what do we do? Pass table. In the pass table, the rows are in the different states. Action is for every terminal. Go to is for every variable. So, go to is direct on your state numbers. There is no problem. Action is in the same state. Move and bring your state to another state. So, if you go to the state, you can go to the state. Suppose, if you go to the state, you can go to the state. Just 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 go to the state. Rule number 2 is R2, R2, R2. Production rule number 1 is R1, R1, R1. Where you go? Action is in any column. Go to the state. I am going to go to the state. So, this is all the grammar. If you have any questions, you can get a lot of questions. If you like this video, please like this video. Next video, we will see you in the next video. Thanks. Bye.